ഹായ് ഓൾ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ മോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതും റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മോഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയാം മെക്കാനിക്സ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയാം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് മോഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുക എന്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ടൈമിനും സറൗണ്ടിങ്സിനും അനുസരിച്ച് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മോഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലാത്തതിന് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടൈമിനും സറൗണ്ടിങ്സിനും ഒന്നും അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഉണ്ട് രണ്ട് ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചു മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈമിനും സറൗണ്ടിങ്സിനും അനുസരിച്ച് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ആ ഒരു വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്താണ് മോഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് എന്താണ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ മോഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ടേം ഞാൻ പറയാം ഡയനാമിക്സ് എന്താണ് ഡയനാമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോഷൻ അതായത് മോഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ കോഴ്സസ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡയനാമിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കിത് മൂന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് സ്പീഡിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കുന്ന അതായത് പി എസ് സി എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പീഡിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബോഡി ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലേ ഒരു ബോഡി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മീറ്ററാണ് ടൈം സെക്കൻഡ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഓർമ്മിക്കുക അതായത് ഇതിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അതായത് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവും എന്താണത് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓക്കെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി അല്ലേ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്
terminal velocity le, acceleration of body is zero endana terminal velocity adayad highest velocity ki ana terminal velocity ennu paraya aa time le, acceleration zero aayirikkum idu ormichu vekka okay ini uh, where the term under negative acceleration negative acceleration negative acceleration ne aanu nammal retardation ennu paraya retardation negative acceleration is called retardation that is important title of term is retardation. That is if the velocity of a body, uh, moving body decreases, velocity or moving body the velocity decreases, change in velocity in unit time. That is retardation and deceleration. Retardation is also called that is negative acceleration. Negative acceleration, negative that is deceleration and retardation. Okay. Now we different types of motions. Okay. First one is one dimensional motion. One. Peri bolatana, one dimension is that is motion along a straight line. Motion along a straight line is called one dimensional motion. In the example, one car. Uh, car in the movement, that is car moving on a straight road. That is uh, throwing a stone straight up. That is one dimension. That is a straight line loot a movie. You know? That is one dimensional motion. Like example. This is a two dimensional motion. Like example. Two dimensional motion. What is the two dimensional motion? This is a straight line. This is a straight line. This is a straight line. Plane lotel motion. Okay. Motion restricted to a plane is called two dimensional motion. Examples are projectile in the motion. Okay. Projectile. That's all. Satellite. Projectile, satellite. Any boat. Best example is the boat. We have a boat. We have a plane. We have a boat. We have a example of a two-dimensional motion boat in the movement. Boat moving on a lake. Now, two-dimensional motion is a plane motion along a plane. One-dimensional is a straight line. We have to do what we have to do. We have to do what we have to do. We have to do what we have to do. We have to do in the uh, by heart to Badikia and Lada, Angana Noka, Angana Nokia Lana Namaka, Vega Manslavan, Sadikia. Okay, one dimensional motion and the straight line Ludela motion, car and motion on a two dimensional motion and the other plane Ludela motion on a boat on example. Any next one in the three dimensional motion, three dimensional motion and the other motion restricted to a space or a space Ludela. Motion is three dimensional motion. Motion in space is motion in space is called three dimensional motion. Motion of a charged particle. Namal kando drikin or example varan kite in the flying. Kite flying in the air. That's three dimensional motion la example. Okay. Next one circular motion. Peril na namak varayam. Dana. That is circular path lootela. Or a body da movement. Alla. If a body is moving in a circular path. Then it is said to be in circular motion. Example and then an example earth ara. motion of earth around the sun. Motion of earth an example. Upon noting one dimensional motion and then a motion along a straight line. Example car ana. then two dimensional motion motion along a plane, projectile, satellite, and boat. Three dimensional three dimensional angular space lootila motion ana. example kite ana. That is the next one is circular motion. Circular motion is the motion along the circular path. Circular path is the motion, earth is the motion. That is the example. Any other thing is the oscillatory motion. Oscillatory motion and then two and fro motion. Two and fro motion and oscillatory motion and the two and fro motion of an object is called oscillatory motion. And then a pendulum of a clock. Clock in the pendulum on a best example. 
pendulum of a clock is an example for oscillatory motion adu ormikkumbo thanne namakku arayan to and fro aanannu ini adutha daan translational motion translational idu nammal kanda daan aadyam endaanu translational motion nu parna adayathu motion along a straight line സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെയുള്ള മോഷനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷന് വേറൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് ലീനിയർ മോഷൻ ലീനിയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് റെക്ലീനിയർ റെക്ലീനിയർ മോഷൻ അതായത് ഇതൊരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി മോഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അലോങ് ദ കേവ്ഡ് പാത്ത് കേവ്ഡ് പാത്തിലൂട്ടെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കേവ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയും കേവ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ മോഷൻ ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് റോക്കറ്റിൻ്റെ മോഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റെക്ലീനിയർ മോഷൻ ഉണ്ട് കേവ് ലീനിയർ മോഷൻ ഉണ്ട് റെക്ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്താണ് അതായത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് റെക്ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേവിലോട്ടിയുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനെയാണ് കേവ് ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റോക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും കൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിൽ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ ലൈൻ അല്ലേ ലൈനിലൂടെയുള്ളത് കാറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് അത് പ്ലെയിനിലൂടെ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് അതായത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റായാലും ഇതൊക്കെ ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈങ് ആണ് അതിന് എന്താണ് മോഷൻ എല്ലാം സ്പേസ് അല്ലേ സ്പേസിലൂട്ടിയുള്ള മോഷൻ ദെൻ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ പാത്തിലൂട്ടിയുള്ള മോഷൻ ആണ് അത് മോഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ദെൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അതെന്താണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണ് പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂട്ടിയുള്ള മോഷന് അതായത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ അതിന് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് റെക്ലീനിയർ ആൻഡ് കേവ് ലീനിയർ റെക്ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റും കേവ് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവ് അതായത് കേവ്ഡ് പാത്തിലൂട്ടിയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും റെക്ലീനിയറിന് എക്സാമ്പിൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കേവ് ലീനിയറിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് റോ അടുത്തതാണ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ ബോഡി ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ എന്താണോ അത് മോഷനാണ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ ടെൻഡൻസിയെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനേർഷ്യ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇനേർഷ്യ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഗലീലിയോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ജി എന്ന് നോക്കാം ജി The uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational pull of the earth. That is G. Uniform acceleration is produced in a freely falling body. Freely falling body is produced in a uniform acceleration. What is the gravitational pull? Okay. Gravitational pull is the value of 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. 9.8 പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കണം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി എർത്തിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോളാർ റീജിയണിൽ അത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും മിനിമം എവിടെയാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയണിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും സീറോ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിൽ എത്രയാണ് സീറോ മാക്സിമം അറ്റ് പോളാർ റീജിയൺ മിനിമം അറ്റ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൺ ആൻഡ് സീറോ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലോ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എവ്രി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ തരുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യ
കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ബോഡി എന്താണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദെൻ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് കേൾക്കാം സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. What is momentum? Directly proportional to applied force. Okay. Momentum is directly proportional to applied force. That is F is equal to mv by t. This is the explanation. Okay. F is equal to mv by t. mv is momentum. മൊമെൻറ്റത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി ആണ് പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇതൊന്നുമില്ല എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ വി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് തേർഡ് ലോ ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു തേർഡ് ലോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു ലോ ആണ് ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അത് തേർഡ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഏതൊരു ആക്ഷനും എന്താണ് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് തേർഡ് ലോ എക്സാമ്പിൾ റീകോയിലിങ് ഓഫ് ഗൺ വെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മോഷൻ ആണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിന് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കോസസും ചേഞ്ചസിനെയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോസസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോഷനെയാണ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് മോഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനെ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷണറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പീഡ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടേം കണ്ടു പിന്നെ മോഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷന് വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിന്നെന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഓക്സിലേറ്ററി മോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് റെക്ലീനിയർ ആൻഡ് എന്താണ് കേവ് ലീനിയർ മോഷൻ പിന്നെ ഇനേർഷ്യ ആണ് കണ്ടത് ദെൻ നമ്മൾ ജി എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ അതായത് തേർഡ് മൂന്ന് ലോ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ആണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഫസ്റ്റ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു ബോഡി അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ആക്ഷന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു 